Nah, malam ini mulai malam ini kita akan belajar geografi eh, bab 4. Judul dari babnya itu adalah konsep wilayah atau di buku, dalam buku teks pertumbuhan. Sebelumnya mungkin ada yang mau kasih pendapat atau apa yang sudah diketahui tentang apa itu konsep wilayah atau wilayah aja. Ada yang mau ngasih pendapat atau bukan pendapat sebenarnya karena ini sudah pasti ya. Kan sering kita dengar ada wilayah barat, wilayah timur, wilayah subur, wilayah kering. Dan lain-lain. Nah, sekarang. Jadi, kompetensi-kompetensi yang diharapkan dari materi berikut ini adalah Siswa mampu menganalisa dan mengerti konsep dari wilayah atau pewilayahan. <tuh> ini wilayah ini ada kaitannya dengan masalah perencanaan pembangunan. Indikator dari yang mau dicapai dari materi bab 4 ini diharapkan siswa bisa merumuskan konsep wilayah dan pewilayahan. Nah, Uh, indikasinya nanti pada saat ujian eh bukan pada saat ujian pada saat soal-soal yang akan diberikan siswa mampu uh, menjawab soal-soal yang berhubungan dengan konsep wilayah dan kewilayahan kemudian indikasi yang kedua Diharapkan siswa mampu mengidentifikasi wilayah yang termasuk wilayah formal dan atau wilayah fungsional. Nah, karena nanti akan kita pelajari wilayah itu terbagi dalam beberapa kategori di antaranya kategori dia wilayah formal atau wilayah fungsional. Masing-masing wilayah tersebut ditentukan berdasarkan formal dan fungsionalnya Kemudian yang ketiga diharapkan sesudah mempelajari bab ini bisa membedakan generalisasi dan klasifikasi wilayah. Generalisasi itu adalah umum, ya. Klasifikasinya sudah diklasifikasi di klasifikasi apa pandangan kata yang lain penggolongan ya 
penggolongan wilayah. Jadi secara general <coughs> membedakan antara wilayah secara general dan wilayah yang sudah diklasifikasi yang sudah digolongkan ke wilayah-wilayah tertentu. Berikutnya mampu menjelaskan pengertian pusat pertumbuhan. Nah, pusat pertumbuhan ini biasanya adalah sentral dari suatu kegiatan masyarakat di dalam suatu wilayah. Misalnya dalam suatu daerah itu ingin dijadikan daerah maju di mana ditentukan satu pusat pertumbuhan. Nah, semua kegiatan yang diharapkan untuk memajukan suatu wilayah tersebut dipusatkan pada satu titik, kemudian menyebar ke sekitarnya, sehingga itu disebut pusat pertumbuhan suatu wilayah. Berikutnya, mampu menjelaskan perbedaan teori tempat yang sentral dari teori yang kutub pertumbuhan. <tuh> Ini kira-kira suaranya terlalu besar atau pas? Soalnya, kalau terlalu besar saya bisa kurangi sedikit. Kalau saya pelankan sedikit masih kedengaran enggak? Takutnya nanti tergang ada tetangga ada. Oke ya saya pelankan aja. Nanti kalau misalnya kurang jelas kurang dengar tolong diberitahu. Nah menjelaskan perbedaan. Teori tempat sentral dari dan teori kutub pertumbuhan pernah pernah dengar kutub kan kutub utara kutub selatan yaitu sumber bumi kita ada kutub utaranya sama nah ketika disebutkan kutub pertumbuhan pertumbuhan itu bisa juga sama dengan pusat pertumbuhan. Nah, berikutnya diharapkan bisa mengidentifikasi pusat-pusat pertumbuhan di Indonesia. Nah, Indonesia ini kan. Uh, kita sama ketahui negara yang cukup luas terdiri dari banyak pulau hampir tujuh ribuan pulau pulau besar ada lima untuk memajukan Indonesia ini diperlukan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan karakter wilayahnya, misalnya untuk Sumatera pusat pertumbuhannya di mana kita ketahui kota besar kota besar di Sumatera itu ada Medan, Palembang, begitu juga di Pulau Jawa, begitu juga di Kalimantan. Nah, pusat-pusat pertumbuhan itu termasuk biasanya merupakan satu kota besar. Dari pusat pertumbuhan itulah pembangunan merata dilakukan ke seluruh wilayah di sekitarnya. Nah, sehingga diharapkan juga sudah belajar wilayah dan pewilayahan atau pertumbuhan ini mampu menjelaskan pengaruh pusat pertumbuhan terhadap perkembangan saat malam Mbak Mugi, perkembangan ekonomi dan perubahan sosial budaya masyarakat. Apabila ada pertanyaan pada saat saya menjelaskan, 
bisa dengan menulis kalau mau disampaikan secara lisan juga bisa dengan langsung bertanya minta izin tidak apa-apa kapan aja bisa ya Mbak Bugi yang akan berapa tinggal di mana Bugi angkatan empat tinggal di Pancio, Pancio, oke, okay. Taipei. Nah, tulisan yang ada di slide ini kira-kira jelas nggak? Oke, okay. ini sebagian besar siswanya mengakses kelas ini menggunakan media apa? apakah komputer, laptop, PC atau HP atau tablet? Rata-rata HP ya. Oke. Okay. Tapi selama ini tidak ada masalah kan? Oke, okay. apakah semua siswa punya buku cetak? Kecuali yang siswa baru bergabung. Oke. Okay. Hmm. Oh, memang nggak diwajibkan dari memang nggak diwajibkan ya untuk buku cetak sejauh siswanya masih bisa belajar dari bahan PDF nggak apa-apa kalau memang mau beli dipesan cuman kalau bisa untuk pemesanannya harus seragam jadi tidak berulang-ulang nanti sekali cetak berikutnya mungkin tidak akan dipenuhi cuma sekali aja oke okay. <tuh> bagaimana yang saya sampaikan tadi eh, bahan yang saya dapat ini adalah bahan dari internet ya PPT seperti ini bagi yang mau belajar <tuh> Ini mudah didapat di internet. Untuk menambah wawasan, mudah. Atau mungkin mau saya tunjukkan sebentar. Oke, okay. uh, untuk mendapatkan bahan dari internet mudah tahu kan? Atau perlu saya saya kasih tahu cara mendapatkan? Tidak apa-apa. Mbak Saryanti angkatan berapa? Sarianti Oke nanti di akhir Pelajaran nanti akan saya tunjukkan Cara mengakses Memanfaatkan google Mengakses bahan belajar dari internet <tuh> Nah, sekarang bisa kita lihat wilayah. 
dalam geografi biasanya juga disebut region region ini adalah bahasa Inggris ya kalau pengucapan dalam bahasa Inggris yang benar ada region yang definisi detailnya disebutkan di sini bahwa suatu bagian dari ruang permukaan bumi yang memiliki karakteristik karakteristik ini ciri-ciri khusus atau ciri khas ya ciri khas yang dapat dibedakan dengan kondisi ruang di sekitarnya Nah, wilayah sendiri ini banyak teorinya, banyak para ahli yang memberi definisi masing-masing sesuai dengan penelitian-penelitian yang mereka lakukan. Nah, yang pertama kita lihat definisi wilayah yang diberikan oleh kita katakan apa ini ya? Pak Fidal Dela Gates. Nanti akan saya coba cari soal-soal yang ada di keluar di UN. Mungkin hmm, Nanti mungkin saya coba Tunjukkan caranya Mungkin bisa kita dapatkan Oh, jadi biasanya cuma bahas soal dari dari soal UN aja. Oke, okay. kita kembali. Menurut Bapak ini, wilayah adalah suatu tempat yang di dalamnya terdapat banyak hal yang berbeda-beda tetapi dalam bentuk buatan tergabung secara bersama saling menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan Nah, kira-kira pengertiannya Contoh yang bisa kita sebutkan Wilayah Menurut uh, Pengertian yang diberikan Pak Fida de la Blaise ini Oke, okay, nanti akan kita coba carikan sesudah. Set, jadi begini, ini setiap bab ada penjelasannya lebih dahulu. Mungkin dari penjelasan-penjelasan itu nanti bisa kita dapatkan beberapa pengertian yang membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal UN. Nah, sesudah pembahasan, nanti akan kita cari soal-soalnya. Kemudian, teori yang kedua, wilayah menurut Tyler. Wilayah 
di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah sekitarnya berdasarkan kenampakan karakteristik tertentu. Teori yang ketiga wilayah adalah suatu tempat yang memiliki bentang lahan sejenis dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Nah, kemudian itu yang sebelum slide sebelumnya wilayah dibagi berdasarkan pengertian-pengertiannya. Sekarang klasifikasi dari wilayah tersebut ada pembagian atau seperti yang Mbak sebutkan tadi adalah pengelompokan wilayah. Wilayah dibagi ke dalam dua berdasarkan wilayah fungsional. Ini wilayah fungsional, kemudian wilayah formal. Yang termasuk dalam wilayah fungsional itu adalah wilayah yang memiliki ketergantungan antara pusat dengan daerah belakangan belakangnya contoh dari wilayah fungsional ini adalah kota dengan desa Sementara wilayah formal, wilayah yang memiliki sifat dan ciri yang sama dalam aspek tertentu. Contohnya adalah daerah pertanian, daerah industri, daerah perikanan. Jadi dia memiliki sifat dan ciri yang sama dalam aspek tertentu. Daerah pertanian disebut daerah pertanian karena memang wilayahnya dikhususkan untuk Pertanian daerah industri memang daerah tersebut sebagai pusat industri. Sebagaimana kita ketahui, seperti contohnya di Taiwan ini, di, di, di Sinsu itu ada wilayah industri yang industrinya dikhususkan untuk industri teknologi tinggi, seperti di Sinsu, ada Science Park, kemudian. Di daerah Cilung itu daerah yang dikembangkan sebagai wilayah perikanan. Di sana dimajukan ada pelabuhan, ada industri perikanan, termasuk juga ada universitas yang khusus eh, para ahli-ahli kelautan ada di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan wilayah formal. Dalam hal ini kita bisa lihat contoh selama kita di Taiwan ini cukup bagus pengelompokan dari wilayah formal ini itu sendiri seperti Taichung dia lebih kepada industri berat industri logam masing-masing wilayah memiliki eh, potensi yang dikembangkan sendiri-sendiri termasuk juga bagian barat sana. Kualien di sana lebih fokus kepada pariwisata. Nah, sesudah ada wilayah, tentu ada pewilayahan. Nah, pewilayahan ini adalah 
pengelompokan wilayah-wilayah yang serupa atau memiliki ciri-ciri yang sama dalam suatu kelompok wilayah. Tujuan dari pewilayahan ini Meratakan pembangunan sehingga mengurangi kesenjangan Nah ini yang kita ketahui sudah dilakukan pemerintah dari dahulu Sehingga untuk mencegah terjadinya urbanisasi sehingga perlu meratakan pembangunan Mer meratakan pembangunan maksudnya bukanlah e, semua daerah diberikan yang sama tetapi pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang daerah miliki Kemudian tujuan dari pewilayahan memudahkan koordinasi antar wilayah dalam pembangunan. Tujuan yang ketiga mengelompokkan objek atau fenomena biosfer yang homogen sehingga mudah diidentifikasi. Cara pewilayahan. Nah. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi wilayah ini adalah dengan menghilangkan bagian yang dianggap kurang penting dalam penentuan regional. Berikutnya, Cara pewilayahan ini dengan klasifikasi pengelompokan membagi permukaan bumi secara sistematis menjadi kelompok tertentu. Nah, tadi di awal sudah disebutkan. <tuh> Belajar wilayah ini, pengelompokan wilayah, pembagian wilayah atau pewilayahan Tidak terlepas dari tujuan dari membangun suatu negara atau suatu daerah atau suatu kawasan Membangun suatu daerah yang berkelanjutan Tentu diperlukan suatu pusat pertumbuhan di mana dari pusat atau sentral pertumbuhan tersebutlah pembangunan atau pengembangan wilayah akan berjalan secara sistematis dan terencana. Nah, pertumbuhan itu sendiri memiliki definisi sebagai wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Dan dapat dijadikan pusat pembangunan sehingga mempengaruhi wilayah sekitarnya. Bagaimana kita ketahui pusat pertumbuhan untuk Taiwan itu di mana? Taiwan ya, untuk Taiwan. Pusat pertemuannya, ya, 
Taipei. Betul. Ini dari mana bisa kita lihat? Bahwa Taipei adalah pusat pertumbuhan Taiwan. Ayo, dari mana bisa kita tentukan Taipei? Gitu. Oke, <tuh> yang pertama bisa kita sebutkan ibu kota negara. Yang pertama kita bisa tahu. Semua itu ada di Taipei. Ya. Semua urusan penting baik untuk uh, masyarakat Taipei sendiri termasuk masyarakat luar semua di Taipei. Nah, dari situ bisa kita lihat Dilihat dari letak wilayah di kota yang menjadi ibu kota Taiwan. Taiwan. Oke, ada enggak negara yang ibu kotanya bukan pusat pertumbuhan? Kalau Amerika Amerika Serikat gimana? Ibu kota negara Amerika Serikat apa? Ada yang tahu? Salah. Kenapa justru New York yang terkenal? Sementara ibu kotanya bukan New York. California mungkin terkenal karena dia di situ Apple dan iPhone perusahaan Apple yang memproduksi iPhone semua ada di kawasan itu yang betul ibu kota USA adalah Washington DC nah dari sini jadi New York itu sebenarnya pusat apa kenapa dia begitu terkenal Ya, mungkin bagi yang, bagi yang suka jalan-jalan, New York itu bisa dikatakan pariwisata ya. Tapi sebenarnya New York itu adalah pusat bisnis. Ya, itu. Nah, dari New York lah, boleh dikatakan pusat pertumbuhan untuk untuk apa untuk Amerika bisa dikatakan adalah New York ya walaupun dia New York itu bukan ibu kota negara nah, kita lihat ciri-ciri pusat pertumbuhan Hubungan internal dalam berbagai sektor. Kita kembali ke Taipei. Kita lihat 
berbagai sektor ada di Taipei. Semua urusan bisnis di sana, urusan pemerintahan semua ada di sana. Ini suatu mungkin kebetulan ya. Masih ada juga negara lain yang seperti Amerika tadi. Kemudian kiri yang kedua. Efek pengganda. Oke, okay. hmm, kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Yaya sebentar. Kemudian ciri yang ketiga konsentrasi geografis. Nah, untuk berdasarkan kemudian dia mampu mendorong daerah belakangnya. Berdasarkan pengamatan sederhana dan dari informasi ciri pusat pertumbuhan yang diberikan ini, Taiwan itu ada berapa pusat pertumbuhan? Ayo, yang sebutkan tiga, yang mana aja? Taipei satu. Taipei, Taichung, Kaohsiung, ya. Oke. Okay. Boleh dikatakan seperti itu. Taipei Utara, Taichung Tengah, dan Kaohsiung di bagian selatan. Ini termasuk dalam konsentrasi geografis. Dan ini bisa kita lihat dari jalur transportasi yang dimiliki di mana dari Taipei ada jalur langsung ke Kaohsiung melalui kereta cepat. Dan walaupun di dalamnya di antaranya ada stasiun-stasiun yang lain. Nah, pembagian pusat pertumbuhan ini berdasarkan ciri konsentrasi grafis di mana Taipei konsentrasinya sebagai pusat pemerintahan. Kemudian Taichung sebagai pusat industri berat. Seperti kita lihat di sana banyak pabrik-pabrik yang memperkerjakan para pekerjanya termasuk pekerja dari Indonesia nah kalau kau siung kira-kira konsentrasinya apa ya boleh dikatakan pariwisata karena di sana ada yang sangat menarik yaitu penting ya ke pintu sana itu kan akses ke pintu melalui 
Kausiung di mana pusat pertumbuhannya kalau kita lihat Taiwan ini memang mau Kausium mau di sebagai pusat pertumbuhan untuk kawasan selatan di mana sekarang sudah ada dibangun jalur uh, kereta dalam kota LRT light train kemudian transportasi udara juga sekarang sudah ada yang langsung ke internasional jadi kalau Indonesia dari Indonesia sekarang kalau tidak salah bisa langsung mendarat tidak perlu lagi turun di Toyuen baru berangkat ke Kaohsiung dari Kaohsiung bisa langsung ke internasional nah ciri berikutnya mendorong daerah belakangan belakangnya nah ini bisa kasih contoh kira-kira seperti apa mungkin ada yang mau memberikan contoh Kalau kita lihat IP, sekarang ada New Type City. Betul apa enggak? Yang namanya New, New itu pasti ada baru, ya. Type City ada New Type City. Pertumbuhan pusat pertumbuhan Type itu sangat cepat, ya sehingga mendorong daerah sekitarnya untuk berkembang ketika perkembangan atau pertumbuhannya eh, sudah tidak apa terlalu cepat sehingga dibutuhkan peluasan wilayah atau pengembangan pengembangan ke daerah sekitarnya sehingga Contoh yang kita lihat Taipei itu perlu dibuat New Taipei City untuk mengakomodasi pertumbuhan daerah Taipei itu. Nah, sekarang pun kita lihat Taipei Taipei baru itu ke, termasuk daerah Tamsui kalau nggak salah. Pertumbuhannya juga menjadi pusat pertumbuhan baru dan dia sangat berkembang oke okay, untuk malam ini kemudian akan kita masuk ke teori pusat pertumbuhan di sini ada dua kutub pertumbuhan dan tempat sentral ini masing-masing teorinya disebutkan oleh Perox ke Walter dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya oke okay, nggak apa-apa nah kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan tadi email sudah saya berikan oke okay, ya oh tadi saya rasa kita masih ada waktu sekitar 15 menit jadi ini saya tunjukkan Bentar, bentar. Akan saya tunjukkan cara mencari bahan. Ya. Hmm. Ini saya tandai dulu materi. Oke. 
Jadi nanti kita masuk ke teori pusat pada pertemuan berikutnya. Nah sekarang waktu 10 menit akan saya tunjukkan cara mencari materi di internet. Synchronize start screen sharing. Oke. Okay. Okay. Oke, okay. coba satu orang saya tidak bisa lihat ke ini. Bisa lihat sekarang layar Chrome saya. Satu orang tolong jawab dengan suara karena saya tidak bisa lihat elektra sekarang. Oke, okay. nah, oke, okay. uh, ada kelihatan ini Google Chrome saya. Kemudian bisa langsung ketik sini materi detail seperti ini, ya. Klik. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak pilihan detailnya seperti yang misalnya ini tinggal kita pilih materi yang saya berikan ini adanya mungkin yang ini. Ya, dari sini. Nah, ini saya ambil dari sini. Ini ada banyak materi yang lain. Ya. Kemudian kalau untuk bahan UN-nya soal UN materi ketik aja apa yang mau dicari ketik aja kelas 12 oke okay. kumpulan soal UN geografi berserta pembahasan nah kalau mau cari sendiri seperti ini nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya Carikan yang seperti ini akan kita bahas. Oke, okay? masih kelihatan kan? Nah, nanti bisa dicari sendiri. Saya juga akan mencarinya, akan kita coba bahas bersama. Ya, ada pertanyaan untuk malam ini? Kalau nggak ada, akan kita tutup karena lebih kurang 10 menit ke depan. Untuk persiapan istirahat, untuk masuk kelas berikutnya ya. Oke. Okay. Kalau tidak ada pertemuan malam ini, kita akhiri, saya akhiri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.